எவ்வளவுதான் மனித நாகரிகம் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சினு போய்கிட்டே இருந்தாலும் கிரகணங்கள் மற்றும் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகள் இன்னும் மிகப்பெரிய பிரமிப்பை ஏற்படுத்திட்டு தான் இருக்கு பெரும்பாலும் கிரகணம் அப்படின்னா வீட்டை விட்டு வெளியில வரக்கூடாது வந்தா இதெல்லாம் நடந்துரும் அப்படின்னு சில வகையில அச்சம் ஏற்படத்த செய்யுது சிலர் இத மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு எள்ளி நகையாடினாலும் கூட அவங்களும் சில அறிவியல் காரணங்களுக்காக அதனுடைய விளைவுகளை நம்பத்தான் செய்யறாங்க சந்திர கிரகணம் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய விளைவுகள் என்ன என்னெல்லாம் செய்யணும் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது எந்த நேரம் துவங்கி எப்ப முடியுது கிரகண நேரத்துல தற்பை புள்ளோட பயன் என்ன அப்படின்னு எல்லா விளக்கத்தையும் இந்த காணொலி பதிவுல பார்க்கலாம் வாங்க சந்திர கிரகணம் அப்படிங்கறது நிலவு மீது படக்கூடிய சூரிய வெளிச்சத்தை பூமியோட நிழல் மறைக்கிறதால உருவாகிறது தான் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் வர்ற ஜனவரி பத்தாம் தேதி சந்திர கிரகணம் ஏற்படுது அது எவ்வளவு நேரம் நீடிக்கும் எந்தெந்த நாடுகள்ல பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற முழு விவரத்தையும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சந்திர கிரகணம் எத்தனை வகைகளா சொல்லப்படுது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் பொதுவா சந்திர கிரகணம் அப்படிங்கறது சந்திரனில் படக்கூடிய சூரிய ஒளிய பூமியின் நிழல் மறைச்சுக்கும் அந்த கிரகண காலம் முடியற வரைக்கும் நிலவு தோன்றாம கருமையாவே இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா சந்திர கிரகணத்துல மொத்தம் மூணு வகை இருக்கு முழு சந்திர கிரகணம் பகுதி சந்திர கிரகணம் தெளிவற்ற சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு மூணு வகையா சொல்லப்படுது சரி இந்த வருஷம் ஜனவரி பத்தாம் தேதி தோன்றக்கூடிய முதல் சந்திர கிரகணம் எவ்வளவு நேரம் நீடிக்கும் அப்படின்னா ஜனவரி பத்தாம் தேதி இரவு பத்து மணி முப்பத்தி ஏழு நிமிஷத்துக்கு ஆரம்பிக்க கூடிய இந்த கிரகணம் கிட்டத்தட்ட ஜனவரி பதினோராம் தேதி அதிகாலை ரெண்டு மணி நாப்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நீடிக்குது இந்த நாலு மணி நேர இடைவெளிக்குள்ள தொண்ணூறு சதவிகித நிலவின் பரப்பு பூமியோட நிழலால மறைக்கப்பட்டு வெளிவட்ட பாதை மட்டும் நிழல் போல தோன்றும் அதனாலதான் இந்த வருடத்தினுடைய முதல் சந்திர கிரகணமான இது முழுமை இல்லாத தெளிவற்ற கிரகணமா இருக்கும் இந்த கிரகணம் எங்கெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு பாக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் ஜனவரி பத்தாம் தேதி வரக்கூடிய இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில பெரிய பாதிப்பு எதையும் ஏற்படுத்தாது ஆனா ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆசியாவோட பெரும்பாலான பகுதி ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரியான நாடுகள்ல இந்த சந்திர கிரகணத்தை பார்க்க முடியும் இந்த சந்திர கிரகணத்தை தொடர்ந்து ஜூன் ஐந்தாம் தேதி அடுத்த சந்திர கிரகணமும் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி நவம்பர் முப்பதாம் தேதி அப்படின்னு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷத்துல மொத்தம் நாலு சந்திர கிரகணம் தோன்றி இருக்கு கிரகண நேரத்துல என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிரகண சூட்சமம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பூமி மனித உடலையும் சந்திரன் மனித மனத்தையும் சூரியன் ஆத்மாவையும் குறிக்கும் உடல் மனம் ஆன்மா இது மூணையும் ஒன்றிணைக்க செயற்கையாவே ஆன்மீக பயிற்சி செய்து பெறக்கூடிய முறை யோகாசனம் ஆனா கிரகணத்தின் போது இயற்கையாகவே யோகம் பெறக்கூடிய உந்துதலை ஏற்படுத்துது இயற்கையாவே இது நிகழ்றதால தான் அந்த அன்னைக்கு கோவில்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டு நம்மள இயற்கையோடு ஒன்றி இருக்க செய்யுது கிரகண நேரத்துல சூரியன் அல்லது நிலவு இதிலிருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் தடுக்கப்படுறதால வானத்திலிருந்து வரக்கூடிய தீய கதிர்வீச்சுகள் நம்மள ரொம்ப எளிமையா தாக்கும் அதனால கிரகணத்தின் போது நம்மள பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க கிரகணத்தை ஆபத்தானதுனும் பாதுகாப்பற்றதும் அப்படின்னும் பயத்தோட பார்க்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்ல இந்த நேரத்துல இறை நாமத்தை ஜபம் செய்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப நன்மைகள் கிடைக்கும் மந்திர சாஸ்திரப்படி பொதுவான நேரத்துல ஒரு முறை இறைவனை வேண்டி ஜப மந்திரத்தை உச்சரிச்சோம் அப்படின்னா ஒரு மடங்கு பலன் கிடைக்குமாம் அதுவே அந்தி சாயக்கூடிய நேரத்துல செய்தோம் அப்படின்னா பத்து மடங்கு பலன் கிடைக்குமாம் அதே மந்திர ஜபத்தை பிரம்ம முகத்தம்னு சொல்லக்கூடிய அதிகாலை நேரத்துல செய்தோம் அப்படின்னா நூறு மடங்கு பலன்களும் பௌர்ணமி அமாவாசை போன்ற நாட்கள்ல செய்தோம் அப்படின்னா ஆயிரம் மடங்கு பலன்களும் கிடைக்குமாம் ஆனா அதுவே கிரகண நேரத்துல ஜப மந்திரத்தை உச்சரிச்சோம் அப்படின்னா லட்சம் மடங்கு பலன்கள் கிடைக்குமாம் அதனால இயல்பா செய்யக்கூடிய வேலைகளெல்லாம் விடுத்துட்டு 
முழுவதுமா இறைவனை சரணாகதி அடையிறது ரொம்பவே நல்லது சரி கிரகணத்தின் போது செய்யக்கூடாதது என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் கிரகணத்தின் போது சூரியன் அல்லது நிலவிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளி கதிர்கள் தடுக்கப்படுறதால செயற்கையான இருட்டு ஒன்று ஏற்படுது இதனால பூமியில இருக்கக்கூடிய தாவரம் விலங்கினம் இது எல்லாமே பாதிக்கப்படும் அதே போலதான் மனிதர்கள்லயும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருக்கக்கூடியவங்களை இந்த கதிர்கள் தாக்கும் முக்கியமா குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா குழந்தைகள் முதியவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் இதய நோயாளிகள் ரத்த அழுத்தம் இருக்கவங்க கிரகண நேரத்துல வெளியில வரக்கூடாதுன்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா இவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப குறைவா இருக்கனால வானில இருந்து நேரடியா வரக்கூடிய தீய கதிர்கள் இவங்களை தாக்கும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமா கிரகண நேரத்துல உணவு சமைக்கிறதோ சாப்பிடுறதோ செய்யக்கூடாது கிரகணத்தை நேரடியா பார்க்க கூடாது தாம்பத்தியம் வைக்க கூடாது இந்த நேரத்துல வீட்டோட எல்லா கதவு ஜன்னலையும் மூடி வச்சிருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அப்போதான் அந்த தீய கதைகள் வீட்டுக்குள்ள வராம தடுக்க முடியும் இந்த கிரகண நேரத்துல கர்ப்பிணி பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில வராம இருக்கிறது தான் ரொம்பவே நல்லது முக்கியமா கிரகணம் நிகழும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்துல வெளியில வரவே கூடாது வானத்துல நிகழக்கூடிய இந்த நிகழ்வ கர்ப்பிணி பெண்கள் வெற்று கண்களால கட்டாயம் பார்க்கவே கூடாது ஜனவரி பத்தாம் தேதி நிகழக்கூடிய சந்திர கிரகணம் இரவுல நடக்கிறதால கொஞ்சம் பாதிப்பு குறைவுதான் இது நல்லதுன்னு சொல்லலாம் இந்த நேரத்துல சாப்பிடுறதுக்கான அவசியம் இருக்காது அதனால அதிகப்படியான பாதிப்புல இருந்து தப்சிக்கலான்னு தான் சொல்லணும் அடுத்து கிரகணத்தின் போது செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு வீட்டை நல்லா கழுவி சுத்தம் செய்து குளித்து தீபம் ஏற்றி இறைவனை வழிபடுறதோட கோவிலுக்கு போயும் வழிபாடு செய்யலாம் கிரகண நேரம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் குளிக்கணும் கிரகண நேரத்துக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரம் முன்பு அல்லது பின்பு தான் உணவு இருந்தனும் இந்த நேரத்துல ஜீரண சக்திக்கு வேலை கொடுக்கறத தவிர்த்திடணும் சூரிய கிரகணத்தை கண்களால பார்க்க கூடாது அதுக்கு மாற்று வழியா நீர்ல பிம்பம் விலக வைத்து பார்க்கலாம் கண் கண்ணாடி அணிந்து பார்க்கறதையும் தவிர்க்கணும் கிரகண காலத்துல தொடர்ந்து ஜபம் மற்றும் பாராயணம் செய்யணும் வீண் பேச்சுக்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறத தவிர்க்கணும் கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு கடலிலோ அல்லது கல்லுப்பு சிறிது போட்ட அந்த தண்ணீரிலோ குளித்தல் நல்லது அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா கிரகண நேரத்துல கெட்ட கதிர்களால இறந்த நுண் உயிரிகள் நம்ம உடலோட மேற்பரப்புல ஒட்டி இருக்கும் அது அகலும் அடுத்து தற்பை புல்லோட அவசியம் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் தற்பை புல்லோட அடிப்பாகம் பிரம்மனும் மத்தியில விஷ்ணுவும் நுனியில ருத்ரனும் இருக்கிறதால பரம பவித்திரமானது தற்பை புல் புண்ணிய பூமி தவிர வேற எங்கேயுமே முளைக்காது இதற்கு அக்னி கர்ப்பம் அப்படின்னு ஒரு பெயர் இருக்கு தற்பை புல் சுபத்தை புனித தன்மைய தர்றது எல்லா பாவங்களையும் போக்கும் தன்மை கொண்டது இந்த புல்ல அதிகமான தாமிர சத்து இருக்கு நம்மளோட உடல்ல வெளியில இருந்து உள்ள போகக்கூடிய தீமைகளை தடுக்கும் சக்தி கொண்டது கிரகண காலத்திலயும் அமாவாசையிலயும் தற்பை புல்லுக்கு வீரியம் அதிகம் அதனாலதான் கிரகண காலத்துல உணவு பண்டங்கள்ல கிரகண சக்தி தாக்காம இருக்க தற்பை புல்ல போடுறது வழக்கமா இருக்கு தற்பை புல் கதிர்வீச்சுக்களை தடுக்கக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்தது அப்படிங்கறதால கிரகண நேரத்துல உணவு வைத்திருக்க கூடிய பாத்திரத்துல தற்பை புல்ல போட்டு வைக்க சொல்லி நம்ம முன்னோர்கள் வலியுறுத்தி இருக்காங்க பிரபஞ்சத்துல நிகழக்கூடிய எந்த ஒரு நிகழ்வுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயமும் காரண காரியம் இல்லாம நடக்காது அது போல கிரகணம் அப்படிங்கறது எதிர்காலத்துல உலகத்துல நடக்க இருக்கக்கூடிய சில சம்பவங்களை முன்கூட்டியே சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்வா கருதப்படுது உலகத்தோட எந்த பகுதியில கிரகணம் ஏற்படுதோ அதுக்கு நேர் எதிர்பகுதியில இயற்கை சீற்றம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் அதனால சந்திர கிரகணத்தின் போது முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களை பாதுகாத்துக்கோங்க 
இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்கள் கூடையும் பகிர்ந்துட்டு அவங்களுக்கும் சந்திர கிரகணம் பற்றின விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்க இந்த காணொலி சம்பந்தமான சந்தேகத்தை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணி கேளுங்க நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க